Η διάκριση των οργανικών ενώσεων στηρίζεται σε χαρακτηριστικές αντιδράσεις που μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε τα περιεχόμενα δοχείων ανάλογα με τη συμπεριφορά των σωμάτων. Ξεκινώντας από τους υδρογονάνθρακες έχουμε ότι οι υδρογονάνθρακες διακρίνονται οι κορεσμένοι από τους ακόρες τους από την αντίδραση βρωμίου σε τετραχλωράνθρακα. Οι κορεσμένοι δεν δίνουν αντίδραση, ενώ οι ακόρεστοι δίνουν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη αντίδραση είναι όπως λέμε κριτήριο ακορεστότητας, αφορά δηλαδή όλες τις ενώσεις οι οποίες έχουν διπλό δεσμό άνθρακα-άνθρακα ή τριπλό δεσμό άνθρακα-άνθρακα μέσα στην κατασκευή τους. Δηλαδή δεν είναι χαρακτηριστικό μόνο για τους υδρογονάνθρακες. Η φράση που συνήθως χρησιμοποιείται είναι ότι η Ένωση Τάδε αποχρωματίζει υδατικό διάλειμμα Καλά. Η έκφραση που χρησιμοποιείται είναι ότι η Ένωση Τάδε αποχρωματίζει διάλειμμα βρωμίου σε τετραχλωράνθρακα. Εάν έχουμε αλκίνια Τα αλκίνια έχουν δύο αντιδράσεις. Η μία είναι η προστίκη νερού σε περιβάλλον υδραργύρου, θυϊκού υδραργύρου, η οποία αντίδραση δίνει καρβονιλική. Αυτό σημαίνει και τόνι για όλες τις περιπτώσεις, εκτός από την περίπτωση του Α και τη λενίου, του εθινίου δηλαδή, που δίνει αλδεΐδη. Όλες οι άλλες περιπτώσεις δίνουν και τόνι. Εντάξει, είναι λοιπόν και τόνι, εδώ, εκτός να πούμε, να το πούμε έτσι, από αυτό που δίνει αλδεΐδη. Μία άλλη αντίδραση, η οποία είναι χαρακτηριστική, χαρακτηριστική αφορά τα ένα αλκίνια. Τα αλκίνια λοιπόν τα οποία έχουν τον τριπλό δεσμό στην άκρη έχουν την εξή ιδιότητα. Τα είχαμε γνωρίσει στα οξέα. Έτσι, η μία περίπτωση για τη διάκριση είναι αυτή εδώ. Να του βάλω λοιπόν νάτριο σε θερικό περιβάλλον. Θα πάρω τα άλατα των ένα αλκίνιων όποιο είναι αυτό δεν μας ενδιαφέρει, να το. Και ταυτόχρονα θα παρατηρήσω φυσαλίδες υδρογόνου. Για συντελεστέ 2, 2, 2. Και θα δω λοιπόν φυσαλίδες υδρογόνου. Μία άλλη αντίδραση είναι να του βάλω χλωριούχο υποχαλκό, προσέξτε, υποχαλκό, με συνένα ο χαλκός, όχι το δύο το συνηθισμένο, σε αμμονία, αυτό διαβάζεται αμμονιακό διάλειμμα χλωριούχου υποχαλκού, το οποίο θα μας δώσει καστανοκόκκινο ίζημα του αλκινίου. Ένα, δύο, τρία, ένα. Αυτό εδώ πέρα. Και χλωριούχο αμμόνιο, το οποίο μας, δεν μας ενδιαφέρει. Εμεί αυτό εδώ βλέπουμε. Είναι ένα χαρακτηριστικό καστανοκόκκινο ίζημα, το οποίο μας δείχνει ακριβώς ότι η ένωσή μας έχει τριπλό δεσμό στην άκρη. Η συγκεκριμένη αντίδραση λειτουργεί και αντίστροφα. Δηλαδή, αν εμάς μας πούνε ότι δεν δείχνει ίζημα με διάλειμμα, αμμονιακό διάλειμμα χλωρίου υποχαλκού, σημαίνει ότι είναι ένα αλκίνιο το οποίο έχει το τριπλό δεσμό κάπου στη μέση. Εδώ, να σχολιάσουμε επίσης ότι ο αποχρωματισμός του βρωμίου, γιατί έτσι ανοιχνεύεται η ύπαρξη του διπλού ή του τριπλού δεσμού, ο αποχρωματισμός γίνεται μόνο αν 
αντιδράσει πλήρως όλο το βρώμιο. Το βρώμιο είναι αυτό που έχει το χαρακτηριστικό καθανό κόκκινο χρώμα. Ναι, αν αντιδράσει πλήρως τότε θα έχω αποχρωματισμό. Δηλαδή αν μέσα στην εκφώνηση βλέπετε και μας δίνεται η ποσότητα του βρωμίου κλπ. Υπάρχει περίπτωση να γίνεται προσθήκη αλλά να μας περισσεύει βρώμιο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ναι μεν γίνεται η αντίδραση πλην όμως δεν αποχρωματίζεται το διάλειμμά μας.